abnormale hoorreenval het die seisoen voorgekom en ons het reeds een ontploffing in springkaan getalle gesien. Gaan die ander insekte ook so vermeerder en wat betekent dit in termen van veesiektes? Dr. Chris van Dijk kan hier vanochtend in die plaas TV Atelier om hier oor te gesels. Daarna sluit ons die program af met een inzichtgevende gesprek oor broodbome. Tommy Stein van die Mpumalanga Tourisme en Parke Agentskap braai hier oor uit. Maar eers, die nies. Syngenta, bringing plant potential to life. A jarenlange dispute tussen die eienaars van die plaas noord van Pretoria en die Moloto gemeenskap is onlangs in die grondeisehof tot rustig gele. Dit volg op een restitutie eis ten opzichte van die plaas Jakkels Dans, wat jare gelede dier die gemeenskap ingestel is. Die staat het volgehou om die grondeienaars aansienlik minder as markwaarde vir die grond aan te bied. Die uitspraak van die grondeisehof bepaal dat die staat grondeienaars volle markwaarde vir die grond moet bied. AgriSA het hier die uitspraak die rechter Kouwen verwelkom. Die organisatie sê, markwaarde is die belangrijkste component wat oorweeg moet word om vergoeding en restitutie aangeleentere te bepaal. According to data released by Statistics South Africa, consumer food price inflation has increased to 6.2% year-on-year in January 2022. This is compared to 5.9% in the previous month. Fish, oils and fats, as well as vegetables, are the primary products underpinning this uptick. In January, global vegetable oil prices remained elevated and increased by 4.2% from the previous month. This represents an all-time high in global vegetable oil prices and comes on the back of concerns regarding a possible poor palm oil harvest in Indonesia. And the past week's wool auctions have been cancelled. This is due to the worsening situation regarding available space on shipping lines as well as global constraints on the supply chain. Role players say it has become increasingly difficult to continue with normal activities until the backlog of unshipped containers have been cleared. According to a statement by Cape Wools, catalogues will be rolled over to the following week and will not be grouped together. Auctions will potentially be extended past the scheduled closing date of the season. That's today's news, but stay tuned. Up next, Lisa speaks to Dr. Chris van Dijk. Het al verskye kere hier op plaas tegen gesels oor die nat toestande wat vooral ons somerreenvalgebiede tans ervaar en ons graanboere wat dier moeilike tye gaan. Maar wat van ons veeboere? Dr. Chris van Dijk, specialist veearts, sê dit beteken nie noodwendig dat dit een buitengewone goeie jaar vir veeboere sal wees nie. Chris, welkom by plaas TV. Lisa, ja, goeiemorgen en baie dankie weer vir die geleentheid. Ja, soos jy nou gesê het, jy, is miskien een negatieve stelling, ek wil het nie as negatief beskou nie, maar wil het ook net een bykie uitleg. Jy weet, want in een baie goeie jaar soos nou, te veel reen kan ook nie goed wees nie. Jy weet, ons sit met bijvoorbeeld met um, lande wat totaal oorspoel is, vir al die millilande, centrale dele van die vrystaat en so aan, totaal oorspoel en het gaan nie, weet, die millie sit in totaliteit versuipt en kyk en nou, het gaan geen oos wees nie. So dit gaan beteken dat daar uiteindelijk gaan nou een koosprobleem ontstaan, jy weet, um, een van die basis bestanddele van, van beestvoer, jy weet, as beeste gevoer word, um, is millies, en as aan die millies is nie, kan aan die keilvoer gemaakt word nie, en as aan die keilvoer gemaakt word, of as aan die millies is nie, gaan ook nie oesreste wees nie, jy weet, soos gaan later in jaar, gaan ons ook weer een probleem kry, jy weet, vooral met die hoeveelse boere, wat baie keer die oesreste gebruik, um, om dan nou, jy weet, om hulle um, dieren deur te draad, dier die winter en so aan, so ons sit met die probleem daar so, en dan die ander ding is natuurlijk, jy weet, met die baie reen, 
um, Engels praat hulle van leaching of uitloog weet die minerale en goeders word um, basis uitgespoel, jy weet ons sit met die mangaan tekort, ons kan met um, um, kroom tekort te sit, ons um, in die hoofveld bijvoorbeeld weer um, waar daar baie reen is, en met die hoofvlakke van swal, jy weet met die um, hoofvlakke van swal wat daar is en wat uiteindelik die, die syrien veroorzaak, kan hy swal uiteindelik op die grond beland en hy swal uiteindelik bind dan weer die selenium meet en die selenium um, is dan, jy weet, tekort in die gras en so aan. So ons kan sit, jy weet, ek dink voeding, voeding is een van die belangrike goed, en dit gaan definitief een rol in die effect hee op die, um, jy weet, later in die seizoen, en ons sal definitief daarna moet gaan kyk. Jy weet, ons gaan ook sit met, jy weet, as al moet um, um, gras gemaakt word, jy weet, die oulands gras en goed wat gesnui moet word, gaan net nie gesnui kan word nie, omdat dit nat is, of het gaan, gaan muf, jy weet, dit gaan net basis leen, um, na dit afgesnui is, gaan het leen muf op die land, so dan gaan ons weer probleme daarmee ook kry. Maar daar is die hele klompie ander probleme wat ons miskien oor kan gesels. Mm, mm. Nou, met die baie reen het ons reeds die ontploffing van springkaan getalle gesien. Uh, gaan die ander gogas ook so vermeerder en meer siektes veroorzaak? Ja, jy verwees om my nou so weit na hulle as gogas, maar jy weet, ek denk ons insekte, jy weet, as hy hele lang lys van insekte, vooral ons muggies en ons buitende insekte, daar denk ek bijvoorbeeld aan ons virussiektes. Jy weet, ek denk um, knopveelsiektes, slengdalkoors, drie daas stuive siekte, dit is allemaal insek um, oorgedraagde siektes, en hoe meer insekte daar is, en as baie water in die veld ook, jy weet, baie stilstaande water, jy weet, ons nou groot, eindelijk vloede in die valrivier, in die groot riviere en goeders, so die magies gaan nie rechtig daar kan uitbroei nie, maar hulle gaan in die stilstaande in panne en in die water en goed, rondom dit gaan hulle kan uitbroei, en hulle is dan nou verantwoordelik vir die oordraging van hierdie siektes, en dan denk ons aan een um, hele klompie ander bakterie, jy weet, vooral, um, ons sien het baie keer in die wildtuin en op het lomp ander plekke, weet na goeie of na dat na reenseisoen of na die water weet afgelopen, dan kry ons baie keer um, uitbreek van, van mildsiekte. Want wat gebeur is, die spore wat van die mildsiekte spore leid baie lang leid het in die grond en as het dan nou dier die water oopgespoel word, weet, dan kan die dieren het op die manier inneem. En dan natuurlijk ons, ons um, clostridium, sê dat ons denk aan sponsiekte, um, die clostridium perfringens, sê dat is een lang lys van hulle um, wat ook vir ons kan probleme gee. Um, dis wat, wat die bakterie betref en dan wat um, bijvoorbeeld die melkboere mastitis, ek denk daar bijvoorbeeld aan pseudomonas en, en mycoplasma, jy weet, dis twee van die organismes wat baie met water geassocieerd is, um, ons krijg natuurlijk ons steforeus en al die ander organismes wat ook veel mastitis kan gee, maar die twee um, mycoplasma en pseudomonas gaan definitief vir jou probleem gee, jy weet, mycoplasma word ge, um, gewoonlik gekoor, um, um, gekenmerk dier, uh, jy weet, as hulle longontsteking wees, daar is hulle arthritis wees of een gewrigsontsteking en dan baie keer saam met dit um, kry mys ook een mastitis. En dan natuurlijk ons, ons protozoa, jy weet protozoa is bijvoorbeeld jou organismus wat, wat rooiwater veroorzaak, die bosluise, daar gaan een bosluise ontploffing wees. Weet, dit is um, baie typies hierdie tyd van die jaar wat ons dit kry. So ek dink, mys moes al reeds moet jy ingegaan het, jy weet van die avermectine wat beskikbaar is, daar is baie middels beskikbaar, ek dink praat my verteenwoordiger of praat my fiats, dat die mens voorkomend eindelijk gaan inspuit, jy weet, sodra mens een sekere hoeveelheid boslees op die dieren sien, kan die mens ingaan en die mens kan gaan, jy weet, vooral met jou enkel, enkel gaas hier, blauw boslees, kan die mens definitief dan nou ingaan en, en voorkomend gaan optree. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al die dippe en goed wat ook beskikbaar is, maar ons sit met die probleem, jy weet, dat die dippe um, is baie van hulle is nie, 100% reenvast nie, en, en as die mens het dan gebruik, jy weet, dan kan het um, af, um, afwas. En so kan die mens deurgaan, jy weet, ons kan naar die vel gaan kyk, in die vel kan die mens probleme kry, vooral in skape, jy weet wat um, die tyd van die jaar dat um, redelijk een lang wol het, um, kan hulle um, klontwol kry, klontwol is een bakteriese besmetting wat in die, uh, in die wol kry, wo, um, wol word amper so staalwol, dit kan gelukkig kan het met antibiotica behandel word. En dan denk ek bijvoorbeeld aan die oe, jy weet die oe met die vlie en goed, daar gaan baie vlie hier rondwees en die vlie gaan nou weer vir ons um, pink oog veroorzaak, so Ja, ek kan jou bezig hou ja. amper met um, een hele veerts en ek kan die kursus vir oogend. Maar jy weet, alles wat ons kan kry, normaal weg, gaan uit in baie groter hoeveelhede kan ons dit kry. Mm. Nou ja, ons is net nou terug en gesels ons verder met Dr. Chris van Dijk en die invloed van die nat toestande op ons vee. Die groot ding van taai taai is dat het ons bys van van ons gemaakt is of ons murg in ons pijpe het, of ons sterk genoeg is, of ons genoeg omgee. Daar gaan altyd taai taaie wees, maar die groot ding van taai taaie is dat het ons net taaier maak. 
ontstel bekend, die selfs nog taaier Hilux reeks en die splinter nieuwe Hilux legend. In die weekse commoditeit prijsverslag sien ons dat die prijs van A graad PS karkasse met 0.6% gestuig het, die prijs van C graden dal met 2.6%, die speen kalfprijs stuig met 1.9%, die lampvleisprijs stuig met 0.6%, C graden stuig met 0.8% en die speen lampprijs stuig met 3.9%, die varkvleisprijs dal met 2.8%. Hierdie week se wolveiling is uitgestel met een week met al die geskedileerde wolveilings wat met een week sal aanskuif. Op die eerste saibokaar veiling sien ons dat die prijs met 3% gestuig het. Die geelmelie prijs het gedaal met met 0.8%, die koringprys daal met 1.7%, die prys van sojabone stuig met 0.3%, as ook die prys van sonneblom wat gestuig het met 0.3%, die rand versterkt onder die dollar met 0.7% en versterkt onder die euro met 1.4%. Ons was als vir oogend met een specialist VR, Dr. Chris van Dijk, oor die nat toestande en die invloed wat dit op ons veeboere en vee natuurlijk ook het. Chris, jy het nou nou vinnig na bykie na magies en vlee verwees, miskien met ons bykie verder daar oor gesels. Jy sê ja, ek het jylle klompie oproepen gehad, jy weet, hy keimoes in die omgeving vir die oranje rivier voorbij loop, en blijkbaar is daar een massieve magie plaag. Jy weet nou, mens krij verskillende magies, jy krij natuurlijk, jy krij buitende magies, dan krij jy die sogenaamde riviermagies en dan krij jy ook hier die sandmagies. Maar ek denk op die stadium is die riviermagies en dan ook hier die um, buitende magies wat nou vir ons een probleem veroorzaak in die area. Jy weet, en dit is so dat die dieren, um, jy nou um, persoon het my gebel en gesê, jy weet, maar het een hele klompie hoeners en die hoeners is heel dag kryp hulle weg, want hulle kan net nie, jy weet, hulle, hulle is so bang om buiten te kom en die magies buiten aan hulle kamme en oorals waar hulle oopplek kan kry. So ja, dit is een groot probleem wat ons het wat die magies betref, En ek dink natuurlijk ook, jy weet, vir al met die buitende magies, dit is die hoofoordraar van onder andere blauwtong, en dan natuurlijk um, perisiekte ook. Weet, so ek dink, mens moet voorkomend gaan optree. Wat die magies betref, is het belangrijk, laat die mens, jy weet, laat die mens wel die dip gebruik. Um, daar is verskillende dippe beskikbaar, jy weet, wat, wat um, vooral die wat um, pyrotroides bevat. En dit kan die mens, jy weet, op een gereelde basis kan hou dit opzet. Jy hoef om nou nie, jy weet, ten volsterkte op te sit nie, maar net om my reek op te kry en die magies weg te hou. En dan kan een mens natuurlijk, jy weet, die dieren nou, jy weet, nou hoogliggende areas toe vat, weg van die rivier af en weg van die water af. Um, en dan, ek denk, as jy baie dier ram of baie dier billet, jy weet, kan een mens self oorweeg om, um, jy weet, in die nacht op, op stal te hou. Um, en dan, jy weet, met miskiet alweerders en die type van goed, jy weet, ook seker te maak, dat hy nou nie kan siek word nie. En dan die ander ding is, jy weet, as mense wat be, um, beweer, dat hierdie buitende magies meer van beestbloed hou, as wat hulle van skaapbloed hou, Jy het so van die mense wat prakties wat hulle doen is om beeste en skape saam te laat wei en dan op die manier te keer, jy weet, laat die skaap, um, laat die magies nie um, noodwendig na die skape toe gaan nie. Want dan vooral in die skape, jy weet, is blauwtong een groot probleem. Ek dink is ook baie, baie um, belangrik, jy weet, ons moes reeds al um, ingeënt het in ja. die siektes, jy weet, ek het van die ander siektes ook genoem, die slengdal, die knopvel en soan. En, en ja, ons sit met die probleem met die eindstof um, voorsiening, maar ek dink, jy weet, as volg, um, daar moes reeds moes haar ingeënt gewees het, jy weet, het kan dat nou te laat wees om van die goed um, in te eend, maar as dit, jy weet, as al wel eend stof beskikbaar is, denk ek moet die boere toch oorweeg om, jy weet, met hulle veehaars te praat en seker te maak dat hulle wel die, die rechte eend stof op die rechte tyd gebruik. Chris, ons moet aanbeweeg, wat van plante en vergiftiging, want plante groei teen een geweldige tempo, enige plant. Ja, ek dink enige plant, en vooral jou gifplante, jy weet, hulle hou ook van reen, so hulle gaan baie meer voorkom, ek dink in die, in die hoofdveld, jy weet, ons gewone um, geel tulp gaan baie meer voorkom, um, en dan op alle ander plekke, jy weet, jou gifplante is hulle mens baie definitief moet gaan kyk, jy weet, gifplaar nie, um, op in die bosveld, en een van die ander plante, maar gaan kyk, jy weet, waar, waar is die kampen met die plante, en dan, jy weet, maar um, praktische ding, vermijd die kampen as jy kan, um, baie van die dier is gewoond aan hierdie plante, maar jy weet, as hulle nou skielik inkom in een kamp en as het lomp gras en vermeng met dit, as die lomp gifplante, gaan hulle baie keer, kan hulle van die gif inkry. En dan natuurlijk jou, jou metale, jy weet, ek denk aan metale, bijvoorbeeld soos lood, um, lood wat, jy weet, bijvoorbeeld ou batterijen wat ergens geleed, wat nou oopgespoel is, die stukjes lood, um, dieren kan dit opnemen en lood vergiftig inkry. Um, en dan van die ander goeders is bijvoorbeeld um, swamme en swamminfeksies, jy weet, dit is uh, gesprek vir, die volgende drie dagen, jy weet, kan nou net oor swaminfeksies praat, 
Maar ik denk een, een van die goed wat ons gaan krijgen is bijvoorbeeld um, kopfrot. De plodia wat de mensen op milies kan krijgen, weet zodra die milie begin um, saad maak en die milie wees nog boon toe, dan kan van die water inkomen en dan veroorzaak hy nou die swaminfeksie daar binnen in. En dit veroorzaak sê nou weer symptome en goed in die dier. En dan natuurlijk blauwgroen algae, weer as hele lang lijst van goed wat vir ons probleme kan gee. En dan een baie belangrike ding is om seker te maak, jy weet die lekke wat daar is, weet vooral as jy een irium lekke te laat, laat, laat daar nie water inkom nie, want uiteindelijk is daar een vloeibaar raak, kan die dier het baie vinniger opneem, en dan sit jy weer met irium vergiftiging. Tja, daar is so baie man te so, denk. So, dit is nie ja. makkelijk nie, maar ja. ja. Goed, baie kort, wat moet boere nou doen? Wat sy raad het jy? Wie sê, ek denk, mens moet gaan, jy weet, ek, ek denk, um, die belangrike ding is biosecuriteit. Biosecuriteit is, jy weet, die rol van mens, die rol van dieren, en die, die rol van die um, omgeving. Omgeving is daar baie water, ons kan niks daar aan doen nie, ons is baie dankbaar ouwer. Wat die, wat die mense betref, denk ek, um, jy het, ons moet gaan sit en ons moet gaan kyk na immunisatieprogramme, en dan moet ons seker maak, dat die dier is die immuniteit so hoog as moendlik is. Vir die tyd, as hulle nou blootgestel word aan een virus of een bakterie, dan moet hy reeds ingeënt wees of geimmuniseer wees en op die manier gaan die mens dan nou seker maak, jy weet, laat, laat die mens dan nou nie die siektes oordra nie, en soos ek reeds genoem het, kan nou gaan kyk, jy weet, na opgietmiddels en dip en doseermiddels, um, ek het bijvoorbeeld niks gesê oor die worms nie, die worms gaan ook nog kom, so jy weet, ons, ons dan moet gaan kyk, daar is het lomp goed op pad. Tja, <laughs> nou ja, goeie raad van op Dr. Chris van Dijk, is een specialist vir jou aard, en hy het specifiek vandag gesels, uh, oor die inpak van die nattoestande op ons vee. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. Ons gesels vandag oor broodbome. Nou, ek seker baie van ons kijkers het een of twee dalk moendlik in jou tuin of een grondeienaar daar op die plaas. Dit is daarom een prachtige plant, maar ook bedreig. Ek gesels met Tommy Stein, hy is een wetenskapelike by die Pumalanga Toerisme en Parke Agentskap. Tommy, nou broodbome is die meest bedreigde speciegroep ter wereld, sê jy, waarom? Weet jy, een van die goed wat mense nie altyd besef nie, is dat hulle kom eindelijk van die dinosaurus era. En uh, hulle is baie van hulle van nature skaars. Daar is een wat bijvoorbeeld in Ingoia woud gevind is, in Natal, wat net ooit een mannelijke plant gevind is. Daar is mannelijke en vrouwelijke planten. So hulle is natuurlijk, word erg bedreig ook, uh, dier mense wat hulle onwettig uithaal en verweider. Natuurlijk. Maar um, dit is een vreselijk interessante plant. Hulle groei baie stadig, jy weet, um, uh, hulle het interessante vorm, so ja, dit is eindelijk een baie interessante plant. Mm-hmm. Het sit Afrika baie broodbome? Weet jy, ons sit van die Evelartos groep, sit ons met omtrent die helfte van Afrika sy broodbome, en dit kom net in Afrika voor, en ons sit omtrent met 11% van die wereldse broodbome, so nee, ons het baie, ons is eindelijk, wat hulle noem, een hotspot vir broodbome, in die wereld. En wat is die waarde van broodboom? Jong, broodboom wissel, maar van bijvoorbeeld die jenen broodboom, wat in Baberton omgeving voorkom, wat eindelijk half uitgesterf is in natuur. Ons krij nie nieuwe planten nie, of ons krij geen planten nie, kan tot 2000 centimeter per, 2000 rand per centimeter kost, as sure. jy ons so koop. Ja, dit wissel natuurlijk nou, het is van mens tot mens, jy weet wie koop om en wat hulle bereid is om te betaal, soos een voertuig. Maar um, dit is op die oomlik wat die, die gidslijn is. Ja, geen wonder dat hulle word gesteel en onwettig ja, verkoop ja, nie, want die ja, waarde daarvan is ja. so vreselijk hoog. Ja. Wat is die grootste bedreiging? Die grootste bedreiging is maar onwettige verweider in die natuur, um, uh, mense wat het 
wil hee, omdat die eerste plek een vreselijke mooi ding is, dit is een vreselijke interessante ding, mense versamel om, hulle wil een volledige versameling hee, nou daar is wettige manier om het te versamel, jy kan een wettige plantje, een klein plantje koop, maar ongelukkig is al mense wat graag een groot plant wil hee, of hy krij een groot plant te koop op straat, wat, wat nie wettig is nie, en dan uh, is daar maniere waar die ouwens dit maar wettig krij, en uh, uh, ons het al vreselijk baie gedoen om dit te verhoed, jy weet, ons het al microchips in die stamme gesit, ons vat DNA, um, stabiele isotope, um, en al dit help, maar mens het eindelijk die publiek sal opnodig om rechtig hierdie proces om te draai. Wat van nou een broodboom, Tommy? Broodboom hou van uh, goed gedraineerde grond. Hy is redelijk gehard, maar, um, en hy het groei op berge meestal, weet, tussen klippe en so, 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 so hy versuit makkelijk, jy moet nie te veel water gee. En son? Van hulle, daar is verskillende species, daar is species wat van skare weer hou en eindelijk half in die woude voorkom en dan is van hulle wat in oopgrond, op zon groei mm. en dan baie van hulle is rijp sensitief, bijvoorbeeld die laafveld species, maar ons het hoeveel species ook wat vier en rijp en uh, een redelijke skare weer kan vat. So van hulle is baie gehaard. En waarom die naam broodbome? Die broodboom naam kom van, mense het op een stadium vroeger jare van die stambe het van die pittese vlees afgehaal en dit gemaal maar uh, van het is giftig, dit is hoe die, wat die gerig is, en uh, Jan Smits, generaal Jan Smits het op sy tyd, het hulle gevlug vir die Engelse in die Oostkap, en toe het hulle van die broodbome sy sade gevat en van het geëet, maar omdat het giftig was, het baie van hulle verskrikkelijk siek geraak, en was al van die besuiming vir een paar dagen geweest als gevolg van dit, so dit is nie rechtig eetbaar, teen sy uh, mens die rechte proces volg nie, wat ek nie seker, ek het nog nooit gelees van mense sê, dis die proces en dis wat werk nie. Kom ons kom terug by die bewaring, wat word reeds gedoen in Zuid-Afrika om hierdie boom te bewaar? Ons het een nationale strategie wat dier die staat en beide die privaat sektor allemaal ondersteun word. Um, daar is selfs een groep soos die Wild Psychiatry Conservancy wat onlangs gestig is, wat met de hulp van die buitenland af, wat kyk daarna om grond te koop uh, specifiek waar hulle die broodbome kan beskerm en uh, hulle hou ook een een klompplante in bewaring waar hulle dan hierdie specifieke plante wevel gebruik voor en toe vir hervestiging um, in die staat het ons self een klompprogramma van ons plante hervestig van die sekere broodbome het ons nou al een hele paar duizend saad in die veld weer gaan terugplant uh, in die hoop dat hulle oor die lang termijn sal oorleef en wat kan ek as grondeienaar doen om julle te help om jy af te sluit vir ons die belangrijkste ding is as ons by een grond eienaar is een plek om, en daar is hekke, en daar is slotte, en daar is een veiligheidskamera, en hy is in beheer van sy plek. Dan beteken het, niemand gaan vinnig makkelijk onwettig ingaan, rondraai, broodboome verweider, en hy weet wat op sy plek aangaan. Baie van die grond eienaars ondersteun ons ook met die hervestigingsprogramme, um, 90% van die tyd, 99% van die tyd weet die grond eienaar, as daar broodboome op sy grond is, dit is vir ons belangrik, want hy sê ook vir ons vinnig, as daar iets fout gaan of iets gebeur, dan kan ons weer daarop optree, of ons kan wees toepassing om te bewust maak en hulle kan optree. Is die getalle bezig om minder te word? Hulle is, drasties? Hulle is of drasties, is daar een beetje verbetering? Nee, hulle is drasties bezig om af te neem. Van 1994, uh, 95 af, het van die species feitelijk gedaal tot uh, enkele planten in die veld oor. Van hulle is nou, wat ons sê, uh, uh, vermoedelijk uitgesterf. En dan is daar ook uh, omstandighede waar daar daarom nog een sekere species is wat volop is, soos die Mujaji broodboom en die Lubombo broodboom is redelijk volop, maar hulle word nog steeds gesteel, um, so dit is werkelijk een probleem. Ja, baie dankie aan Tommy Stein, hy is wetenskapelike by die Pumalanga Tourisme en Sandparka Agentskap en hy het vandag met ons gesels oor broodboom, iets wat ons vir ons nageslag moet bewaar.